Вот это я тоже так хочу. Проведя два удивительных дня в Афинах, целиком пропитавшись историей Древней Греции, впечатляющими мотивами греческой музыки и по совету нашего гида Селены, мы отправились на остров Эвиа, второй по величине греческий остров после Крита. Поехали, чтобы посмотреть другую Грецию – лесистый чудо-остров с оливковыми рощами, древними городами, монастырями и тайнами, укрытыми безмолвием вечности. Мы приплыли на Эвию на пароме, потому что нам надо было попасть именно в город Лутра и Дипса. Но есть и другой путь – по мосту. Остров отделяется от материка небольшим проливом и гриппа, где можно наблюдать интересное явление – стоячие волны. Течение пролива примерно каждые пять часов меняет свое направление, и волны застывают. Этот феномен очень интересовал Аристотеля, но по сей день загадка стоячих волн Эвии не разгадана. Вот он, уютный город-курорт Эдипсос, невероятно популярный среди любителей термальных источников. Красивая набережная, уютные пляжи и многочисленные таверны с видом на море – первое, что бросается в глаза. Всего пять минут на такси, и мы в уютных апартаментах с шикарным видом на море. Вы только посмотрите, как нам повезло. Угу. Ой, какая красота! Ой, какая красота! Да, вот, собственно, из этой красоты я и взял. Вот это супер! Сейчас мы здесь черешим. Здесь по одной из мифических легенд на самой высокой горе Дирфис отпраздновали свою свадьбу боги Зевс и Гера. Сам остров напоминает тень дракона. Легенда гласит, что бог морей Посейдон ударил трезубцем и отколол от материка часть суши. Этим осколком и была Эвия.
оставили вот эти деревья. Вот эти пенечки. Вот почему они стоят? Для Интересно, красоты. Да? Ну как, для красоты сидели дерево. Володя, как водичка? Оптимальная. Сколько градусов? Градусов, наверное, 40. Градусов 40. Вот смотрите, да. Вот такая вот вода стекает. Все, выходи, уступай место. Посмотрите, как интересно. Горячие источники стекают не только сверху со скал, но и бьют прямо из-под земли. Так что вода у берега тоже вся целебная. Греки очень любят отдыхать и лечиться на этом острове. Уникальными термальными источниками FBI люди пользуются уже более двух тысяч лет. И они привлекают не просто своими лечебными свойствами, но и связанной с ними легендой. Она гласит, что именно после таких ван Геракл обрел свою непоколебимую силу. Впоследствии источники прозвали Геракловы термы. Вот это я тоже так хочу. О, как ты хорошо придумал. Даже если она прохладненькая, все равно здорово. Ой, соленая. Еще попей. Нет, попей нет, но она уже соленая. Мы просто не могли не заснять для вас эти удивительные пещеры, так искусно созданной природой. К сожалению, всей этой красоты не видно с берега, но заглянуть сюда надо обязательно. Какое-то волшебное ощущение под звуки капающей воды. Сложно передать словами. Ребят, вот чем мне реально здесь нравится, это тем, что здесь практически как контрастный душ получается. То есть, в отличие от Турции, в отличие от других там пляжей обычных и так далее, вода, конечно, Средиземного моря, 
Она прохладная, ну, относительно прохладная, прохладнее, чем на Мальдивах, конечно. Но здесь ты попеременно горячий источник и прохладная вода. Горячий источник, прохладная вода. Это так классно для организма, что просто супер. Советую всем. Посещение этого спа-центра стоило нам 20 евро на двоих. 20 минут для вас работает джакузи с радоновыми ваннами, потом идете отмокать в хамам. И, наконец, бассейн. Везде лечебная вода. Нам вполне хватило одного часа, и после такого оздоровления спишь, как младенец. И все же, мне кажется, гораздо интереснее принимать ванны прямо на пляже, где можно вдоволь поплавать, а то и рыбок посмотреть. Ой. Вполне себе. Рассказывайся. Ребята, я очень рекомендую, очень-очень сюда приехать, в эти радоновые ванны. Смотрите, вот в этом спа, что хорошо, вот это полностью радоновый источник. И еще нам повезло, потому что здесь сейчас никого нет, очень мало туристов. Поэтому приезжайте, ловите момент, оздоравливайте. Чисто за радоновый источник быть не может, потому что больше 10 минут нельзя. А, да, больше 15 а здесь минут. Месяц, месяц. Да, мы взяли просто на час. И в описании под видео мы обязательно оставим ссылочку на эти радоновые ванны, на этот остров. Фешенебельный отель Сула Спа – самый лучший и популярный в Лутре Дипса. Он красуется прямо на набережной и очень эффектно подсвечивается вечером. Отель назван в честь римского военачальника и диктатора Луция Корнелия Сулы Счастливого – который еще в 1983 году до нашей эры посещал Эвию и успешно вылечил здесь подагру. Мы очень хотели остановиться здесь на пару дней, но, к сожалению, на эти даты все номера были заняты. И пришлось остановиться в апартаментах, впрочем, мы нисколько не жалеем. Но все же мы заглянули в этот отель и поговорили с девушкой на ресепшене. На удивление, она оказалась русской. Итак. Водолечебница Термал Сула Спа 5 звезд – это роскошный отель с одним из лучших спа-комплексов в мире. Заслуженно входит в топ-десятку мировых термокурортов. Эффект от лечения проверили на себе такие великие мира сего, как греческий миллиардер Аристотель Анасис, Мария Калас, Уинстон Черчилль, Грета Гарба и многие другие известные люди. Если вы отдыхали в этом отеле, поделитесь впечатлением, нам очень интересно. Вода в источниках богата редкими микроэлементами и минералами и оказывает благотворное влияние практически на все системы человеческого организма. А еще в химическом составе воды обнаружен радон в оптимальной для лечения концентрации. В Лутро и Дипса три маленьких пляжа с целебными источниками. Они рядом, и на всех трех мы побывали. В этих чашах просто невозможно горячая вода, не каждый выдержит. Хотя находятся смельчаки, которые сидят тут часами. Меня же хватило на пять минут, и я плавно уползла к воде. Там вода из чаш смешивается с морской и становится теплой и комфортной. Возможно, в этих чашах очень уютно поваляться зимой, но в июне здесь чай зеленый можно заваривать. Термальные воды поднимаются на поверхность с глубины 3000 метров, и температура воды достигает 85 градусов. Говорят, что в такой воде даже запросто можно варить яйца. Только осторожно смотри под собой, чтобы там не было этих морских ежей. Ну, 
Но лучше всего сюда плыви. Ну слушай, ну вот этот вот. Да. Какой-то. Она сюда. уже снимает? Нет, да, снимает. Уже... Иди сюда. Да вот, вот я встала вот, да вот не... здесь. Че там? Ну вниз, смотри, там ежи. Ты смотри, вниз куда встаешь. Да я на кого-то уже наступила. Ну, смотри там, где ежи нет. Точно, это ежи? А, вот сюда, остановись. Вот. Видишь, ты можешь посмотреть вниз на ноги и встать там, где их нет. Все. Ой, да я сейчас на ежа, но я, по-моему, уже на него наступила. На. А. Ой, на, держи, я тебе уже снимаю. Снимаю, да. Так, пять минут и все. Да. Ты сам-то не ставай там. Володя, да давай ты там не будешь вставать, а то да. там. А я укололась ежом. Володь, не вставай там. Ну я не буду делать фото. Просто снимай. Да. Я потом иду. Ну все. Я да. Нет, ты меня сейчас возьмешь. Короче, забирай у меня камеру. Совсем не обязательно сидеть как юг. Видишь, как красиво? Да вижу, вообще супер, здорово. Да, только пожалуйста, не становись ногами на ежей, да. а просто плыви. То я специально на них встану. Да, я на одного немножко дотронулась, я ногой. Главное, чтобы у меня там иголки не осталось. Я попла... Короче, я предлагаю... Дали греческий салат на одного. получше. Во-первых, это греческий салат на одного. Посмотрите, сколько здесь оливок. И вот такой жареный сыр. А вчера нам забыли оливки положить в греческий салат. В два раза меньше порции было. Да, порция была в два раза меньше. Когда я спросила, где оливки, он сказал, ой, сори, я забыл. Да. Ну, сегодня у нас реабилитация. Шикар... реабилитация. Вот такой вот шикарный вид. Прямо рядом с пляжем сидим. Сосны. И несмотря на то, что 38 градусов жары, здесь прохладно под вентилятором. Да, 33 поправляет меня Володя. Да, 33 градуса. Жары. Вот обратите внимание, как нам в этот раз принесли морепродукты. Вот это сардины, они уже все раскрытые, все без косточек. А перед этим в Афинах мы ели сардины с костями, и очень как-то неудобно было все это доставать. Вот такая подача мне очень нравится. И вот здесь тоже сбоку вот это вот все такие нарезанные осьминожки. Вот еще хотим вам показать интересную вещь. Значит, Володя заказал рыбный суп. Рыбный суп. Ему сказали, что мы вам принесем рыбный суп, но это будет separately. То есть отдельно рыба и, и отдельно суп. суп. Вот ее. такая вот у нас уха отдельно. Я не знаю, как он это все съест, потому что рыба достаточно большая, причем после порции сардин. Но вот так вот в Греции подают суп. Это что-то. 
суп. Отдельно рыба, отдельно суп. Володя уже попробовал. И, Володь, ну вот расскажи, что, как тебе ну, вот это... Самое забавное, это реально, я не ожидал, что принесут отдельно суп и отдельно рыбу. Все-таки фиш-суп предполагал из себя, наверное, рыбу, кусочки рыбы в суп. Ну, как мы привыкли ну, как кухе, уходит, да. Кухе, да. А здесь нифига, фиш-суп. Вот, отдельно суп, отдельно фиш. Ну, как тебе вообще супчик? Вот ты уже пару пробовала. Супчик? Ну, 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 супчик и супчик, бульончик, я не знаю. Картошка ну, на шурку похож, на шурку. На, вот на очень шурку. вкусно, потому что я да. тоже попробовала да. это. Очень да. вкусно, да. Так. Главное, полезно. Сразу хочу предупредить любителей шумных курортов, что в Лутре и Дипсе вечером делать-то особо нечего. Можно пройтись по мелким лавочкам, можно посидеть в ресторане, пожалуй, все. Может, это нам так повезло, не знаю. В июне сезон только открывался после длительного перерыва. Но я набрела на интересный магазинчик, где продаются вещи с фирменными принтами, которые делают здесь же. Это платья, блузки, различные предметы, украшения. Уже в последний момент решила записать немного видео. Я не удержалась и купила себе козырек. Вот такой красивый конвертик мне сейчас сделают. Вот смотрите, я купила вот такой козырек с росписью, ручной росписью. И мне его вот еще дадут такой конвертик. Правда, я не знаю, пометится ли он у меня в такой конвертик. Скорее всего, они не будут. Да. Но это специально для нас. Вау, very nice. Вау. Вау. О. Ой. Very good. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Да, вот посмотри, подожди сейчас, секундочку. Посмотрите, в этом магазине, в этом магазине все э, расписано ею самой. Вот посмотрите, какие шали. Э, так, что здесь есть? Подносики, кошелечки, кошелечки. Вот здесь вот я платье тоже пробовала выбирать платье все с платье все с ручной росписью то есть она рисует на платьях и она говорит что это после стирки ничего не делается с этим вот посмотрите такие вот кофточки вот например такая кофточка вот такая кофточка стоит 30 евро. 30 евро. Кофточки за 30 евро. И все это расписывается на льне. Платьюшки льняные. И вот посмотрите еще вот эти вот козыречки. Тоже все распешные шляпки, козыречки. Ну, очень здорово. Если попадете сюда, посетите этот магазин. Да. Thank you very much. Вау!
Скорее всего, после просмотра этого ролика возникает справедливый вопрос. А что, на таком огромном острове нет больше ничего интереснее термальных источников? Конечно, есть. Остров просто огромный. Его главный город – Халкида, который находится на месте античного поселения. Туристы могут прогуляться по древним улочкам, оценив красоту венецианских и турецких построек. Там есть старинная мечеть, синагога и внушительных размеров базилика XVIII века. Нельзя не упомянуть храм святого Иоанна Русского, расположенного в северной части острова в деревне Прокопе. Сюда устремляются паломники для того, чтобы помолиться и поклониться мощам святого Иоанна. Всего на острове 16 действующих монастырей. Но все это мы оставили на следующий раз. Согласитесь, что два с половиной дня на Эвии бесконечно мало. Кстати, кто здесь бывал раньше, посоветуйте, куда можно еще отправиться. Если вам понравился этот ролик, напишите в комментариях, что больше всего запомнилось и хотите ли вы сюда приехать, чтобы отдохнуть, поправить здоровье и прекрасно провести время. До встречи!